வெல்கம் டு டேப் ஐஏஎஸ் அகாடமி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பிஎஸ்ஐ கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸோட ரிவிஷன் தேர்ட் பார்ட் வந்து இன்றைக்கி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் ரிவிஷன் த்ரீ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஹோமோஃபோன்ஸ் ஸோ ஹோமோஃபோன்ஸ்னால் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸ்பெல்லிங் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெல்லிங் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் மீனிங் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை சேமாகவும் இருக்கலாம் ரைட்டா அதை நாமும் வச்சுங்க ஸ்பெல்லிங் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி சவுண்டு சவுண்டும் சிமிலராக இருக்கும் ரைட் அதாவது சவுண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிமிலராக இருக்கும் ஸ்பெல்லிங் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் மீனிங் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கலாம் இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேமாகவும் இருக்கலாம் ஸோ அதுதான் ஹோமோஃபோன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க லக்ஷ்மி கம்ப்ளீட்டட் ஹர் பேக்கிங் டேஷ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ஸோ இங்கே நம்மளுக்கு என்ன ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோர்ஸ் கோர்ஸ் கர்ஸ் கோர்ஸ் ஸோ கோர்ஸ் அப்படின் கோரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா ரஃப் ஸோ கோர்ஸ் அப்படின்றது ரஃப் கோர்ஸ் சர்ஃபேஸ்னா ரஃப் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் கோர்ஸ் கோர்ஸ்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வகுப்பு மாதிரி ரைட்டா ஸோ வந்து ஒரு கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணால் நீங்கள் ஒரு டிகிரி வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஒரு சர்டிஃபிகேட் வாங்கிக்கலாம் சொல்லுவாங்கல்ல அது மாதிரி வந்து ஒரு வகுப்பை தான் கோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க கர்ஸ் கர்ஸ்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாபம் சாபம் விடுறது நெக்ஸ்ட் கோர்ஸ் அப்படின்றது கார்ப்ஸோட ஷார்ட் ஃபார்ம் அதாவது டெட் பாடி அப்படின்றது தான் அர்த்தம் ஸோ நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா பேக்கிங் ஸோ பேக் பேக்கிங் கிளாஸை வந்து அவங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்கன்றது தான் இங்கே அர்த்தம் ஸோ வகுப்புன்றதுக்கு கோர்ஸ் தான் சரியான ஆன்சர் ஸோ கோர்ஸ் சிஓயூஆர்எஸ்இ ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஐடென்டிஃபை த ஃபேசிவ் வாய்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் ஆக்டிவ் வாய்ஸில் மூணு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஒன்று மட்டும் பேசிவ் வாய்ஸில் இருக்கும் டு நாட் ஈட் ஜங்க் ஃபுட் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பேரிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆக்டிவ் வாய்ஸில் இருக்கு ப்ளீஸ் டு நாட் யூஸ் மொபைல் ஃபோன் ஹேர் இதுவும் இம்பேரிட்டிவ் தான் ஆக்டிவ் வாய்ஸில் தான் இருக்குது நெக்ஸ்ட் யூ ஆர் ரெக்வஸ்டட் டு அசம்பிள் இன் த கிரவுண்ட் ஸோ யூ ஆர் ரெக்வஸ்டட் யூ ஆர் அட்வைஸ்டு யூ ஆர் வார்ன்டு ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஆரம்பிச்சுதுன்னா அது வந்து இம்பேரிட்டிவ் சென்டென்ஸோட பேசிவ் ஃபார்ம்னு அர்த்தம் ஸோ அதை இன்னொரு மாதிரியும் எழுதலாம் அதாவது லெட்டை யூஸ் பண்ணி கூட நம்ம எழுதலாம் ரைட்டா ஸோ லெட்டை யூஸ் பண்ணி கூட நம்ம ரெண்டு ஃபார்மாக எழுதலாம் யூ ஆர் ரிக்வஸ்டடுன்னு எழுதலாம் இல்லை லெட்டை ஃபார்ம் லெட்டை யூஸ் பண்ணியும் இம்பேரிட்டிவ் சென்டென்ஸை பேசிவ் வாய்ஸில் ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஸோ இது மாதிரி யூஆர் ரிக்வஸ்டட் யூஆர் அட்வைஸ்டுன்னு வந்தாலே அந்த வந் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பேசிவ் வாய்ஸில் இருக்குன்னு அர்த்தம் ரைட்டா ஸோ ஒர்க் ஹார்ட் அதுவும் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் தான் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் சூஸ் அ சென்டென்ஸ் இன் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் ஸோ ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸோட வர்பு ஃபார்ம் எப்படின்றத நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஸோ ஹேஸ் have plus verb oda third form right ah so enga iruk has have iruk nu paarenga has been so has been endradhu vandu pathina be been oda be oda be adoda verb third form adhu vandu pathina been nu solluvom so has been idu correct ah iruke singular verb he vandu pathina singular verb adanal has use pandrom plural verb ah irundaduna vandu have use pannuvom we fly so we fly endradhu vandu pathina simple present he had been so had vandadna enna sir appdin paakumbodhu past perfect so idu last class la namba discuss pannirpom past perfect tense has have plus verb 3 vandadna present perfect adhe mari had plus verb 3 form vandadna past perfect nammalku enna ketirukanga present perfect dhaan ketirukanga so namba already option paathaachu so mathadhi nam paathruvom when we arrived the class had ஆல்ரெடி பிகன் ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேட் ப்ளஸ் வர்பு த்ரீ ஃபார்ம் இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் ரைட் ஸோ ஆப்ஷன் வந்து ஏ தான் வந்து சரியான ஆன்சர் ரைட்டா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ப்ரிஃபிக்ஸ் ப்ரிஃபிக்ஸ் ஃபார் த வேர்ட் சேஃப் ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் சேஃப்ன்ற ரூட் வேர்டுக்கு முன்னாடி வந்ததுன்னா ப்ரிஃபிக்ஸ் ரூட் வேர்டுக்கு பின்னாடி வந்ததுன்னா சஃபிக்ஸ் நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க ப்ரிஃபிக்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ என் சேஃப் அன்சேஃப் இன்சேஃப் இம்சேஃப் ஸோ அன்சேஃப் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான ஃபார்ம் ஸோ ப்ரிஃபிக்ஸ் கரெக்டான சேஃபுக்கு சூட்
நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் இன்டெரக்டாக கேட்டிருக்காங்க இது நம்ம லாஸ்ட்டு ப்ரீவியஸ் இயர் கேட்ட கொஸ்டின் தான் சூஸ் த கரெக்ட் மீனிங் ஆஃப் த வேர்ட் அசைலம் ஸோ அசைலம்ன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெஃப்யூஜ் அவங்களுக்கு கொடுக்குற ஹோம் ஸோ ரெஃப்யூஜுனா என்ன ஒரு நாட்டிலேருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு வர்றவங்கள தான் ரெஃப்யூஜுன்னு சொல்லுவாங்க தஞ்சம் அடையிறவங்கள ஸோ அவங்களுக்கு கொடுக்குற இடம் இட வசதி தான் அசைலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இவங்களுக்கு நம்ம டைரெக்டாக கொடுக்கல இன்டெரக்டாக ரெஃப்யூஜ் தான் இதுக்கு சரியான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு ட்ரான்ஸி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்சன்ட் ட்ரான்ஸி அப்படின்றது வந்து அதுக்கான அர்த்தம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்சன்ட்ன்றது அர்த்தம் இன்னும் அதை ஷார்ப்பாக சொல்லணும்னு பார்த்திங்கன்னா நல்ல ரீசனுக்காக லீவு போடாமல் ஆப்சன்ட் ஆகிறது தான் என்ன சொல்லுவோம் ட்ரான்ஸின்னு சொல்லுவோம் ரைட்டா நெக்ஸ்ட்டு ரிமோர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ரிமோர்ஸ்ன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு தப்பு பண்ணிவிட்டு நம்ம மனசு வந்து கஷ்டப்படும்ல நம்ம இப்படி ஒரு தப்பு பண்ணிட்டோமேன்ட்டு ஸோ அதை தான் ரிமோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு மெர்சி மெர்சினா இரக்கம் ரைட்டா இதெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுங்க நெக்ஸ்ட்டு பிக் த சஃபிக்ஸ் தட் வில் மேட்ச் ஆல் த வேர்ட்ஸ் கிவ் அண்ட் பிலோ ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் சஃபிக்ஸ்னா ரூட் வேர்டுக்கு பின்னாடி வே கான்ஷியஸ் கேட்டகரி ரைட்டா ஸோ கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இங்கே ப்ரிஃபிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நாங்கள் சஃபிக்ஸ்ன்னு கொடுத்துட்டேன் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிஃபிக்ஸ் ரைட் ஸோ இதில் எது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூட்டபிளான ப்ரிஃபிக்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ரூட் வேர்டுக்கு முன்னாடி வே கான்ஷியஸ் கேட்டகரி இருவே வராது ரீவே வராது டிஸ்வே வராது சப்வே வரும் சப்கான்ஷியஸ் வரும் சப் கேட்டகரி வரும் ஸோ ஓகே ஸோ சப்ன்றது தான் சூட்டபிளான ப்ரிஃபிக்ஸ் இது மூணுத்துக்குமே அது சூட் ஆகும் ரைட்டா ஸோ ப்ரிஃபிக்ஸ் தான் கொஸ்டினில் இருக்குது அதை கொஸ்டின் பார்த்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல்ஸ் சுரேஷ் வாஸ் ஆர்டிகல் தான் தெரியும் ஏ அண்ட் தி ஸோ அந்த ஃபில்லிங் இந்த பிளான்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதில் ஏதாவது ஒரு சூட்டபிள் ஆர்டிகலில் ஃபில் பண்ணணும் சுரே சுரேஷ் வாஸ் அஸ்டானிஷ்டு டு சி டேஷ் ஹியூஜ் ஷே ஸ்டாட்யூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுரேஷ்ன்றவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டாச்சுவை பார்த்துட்டு அப்படியே வியந்து போய் நிற்கிறாரு சிலை பெரிய சிலையை பார்த்து வியந்து போய் நிற்கிறாரு அப்படின்றது நான் லாஸ்ட் கிளாஸே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ பேசுகிறவருக்கும் கேட்குறவருக்கும் ஒரு பொருள் தெரிஞ்சிருந்ததுனா நம்ம அந்த இடத்துல தி யூஸ் பண்ணணும் பேசுகிறவருக்கு மட்டும் தெரிஞ்சிருந்ததுனா ஏ இல்லை ஆன் யூஸ் பண்ணணும் ஏ வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ஃபிடன்ஸ் சவுண்டுக்கு யூஸ் பண்ணணும் ஆன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொருக்கு யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இப்போ சுரேஷ் வாஸ் அஸ்டானிஷ்டு அப்போ சுரேஷ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வியந்து இருக்கார் ஓகேவா ஒரு ஆச்சரியத்தில் இருக்கிறார் எதை பார்த்து ஒரு பெரிய சிலையை பார்த்து அப்போ அவர் கண் முன்னாடி அந்த சிலை இருக்குது ரைட்டா அப்போ அவருக்கு அந்த சிலை தெரியுது ரைட்டா ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா சுரேஷ் தான் கேட்குறவர் ஸோ த யூஸ் பண்ணணும் ஸோ தன்றது டெஃபினட் ஆர்டிக்கல் ஸோ இப்போ பேசுகிறவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுரேஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல அந்த சிலையை பார்த்து ஆர் ஆச்சரியப்பட்டு நிற்கிறாரு அப்போ சுரேஷ் தான் கேட்குறவர் ஸோ அவருக்கு அந்த ஸ்டாட்யூ அந்த சிலை எதுன்னு தெரியுது ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட் ஆர்டிகல் யூஸ் பண்ணணும் தியை யூஸ் பண்ணணும் ஸோ ஏ தான் சரியான ஆன்சர் ரைட் நெக்ஸ்ட் சூஸ் த கரெக்ட் பேசிவ் ஃபார்ம் ஆஃப் த சென்டென்ஸ் கிவன் ஸோ நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிறதுல ஆக்டிவ் வாய்ஸ் இந்த ஆக்டிவ் வாய்ஸை வந்து பேசிவ் வாய்ஸுக்கு கன்வெர்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க ஷீ ஹேட் ஆல்ரெடி சென்ட் த பார்சல் ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் ஆக்டிவ் வாய்ஸ்லேருந்து பேசிவ் வாய்ஸில் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது ஆப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட் பிளேஸில் வந்துடும் சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் பிளேஸில் வந்துடும் ஸோ த பார்சல் ஹேட் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட்னா ஆக்டிவ் வாய்ஸில் எப்படி வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹேட் ப்ளஸ் வர்பு த்ரீ வரும் அதுவே வந்து பேசிவ் வாய்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா had plus been plus verb 3 so had ple- had been verb 3 எங்க இருக்குன்னு பாருங்க பார்சல் எல்லாத்துக்கும் ஆப்ஜெக்ட் எல்லா இடத்துக்குமே சப்ஜெக்டா கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு so has been sent has been sent right so has இங்க has வந்திருக்கு நமக்கு had வரணும் so இது தப்பு had வந்திருக்கு பாருங்க had been sent sent verb third form right ah so b தான் சரியான ஆன்சர் த பார்சல் வாஸ் தப்பு வாஸ் மறுபடியும் சார் இது என்ன சார் ஆல்ரெடின்றது வந்து நடுவில் வந்திருக்கு எப்பயுமே ஹேடு 
பீனு அதுக்கப்புறம் தானே வருபு வரும் நடுவில் என்ன அட்வர்ப் வருது ஆல்ரெடின்றது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில அட்வர்ப் ஆல்ரெடி ஆல்ரெடி ஆல்வேஸ் இந்த மாதிரி சில அட்வர்ப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சின்னு சொல்லுவோம் இந்த அட்வர்ப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹேடுக்கும் அந்த பீனுக்கும் நடுவில் வரும் ரைட்டா ஸோ அதை மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுங்க ஸோ அதனால தான் இந்த இடத்துல ஆல்ரெடின்றது ஹேடுக்கும் பீனுக்கும் நடுவில் வருது ரைட் ஸோ ஆப்ஷன் வந்து எது கரெக்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹேட் பீன் சென்ட் நெக்ஸ்ட் நைன்த் ஒன் ஃபிஃப்த் இஃப் கண்டிஷ்னல் ஃபில்லிங் ஃபில் வித் சூட்டபிள் ஃபார்ம் ஆஃப் வேர்பு கிவன் இன் ப்ராக்கெட் ஸோ டென்த் ஃபார்ம்லேயும் நம்மளுக்கு இஃப் கண்டிஷ்னல் கேட்கலாம் இல்லை இஃப் கண்டிஷ்னலையும் நம்மளுக்கு கொஸ்டின் வரலாம் ரைட்டா ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயின் கிளாஸ் எதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஐ வுட் ஹேவ் டோல்ட் யூ இஃப் ஐ டேஷ் ப்ராக்கெட்டில் சி ஹிம் ஸோ எது இதில் மெயின் கிளாஸு எப்பயுமே இஃப் கிளாஸ் தான் முதல்ல வரும் பட் இந்த கண்டிஷனில் மெயின் கிளாஸ் ஃபஸ்ட் வந்துருக்கு இஃப் கிளாஸ் செகண்ட் வந்துருக்கு ஸோ மெயின் கிளாஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உட் ஹேவ் ப்ளஸ் வர்பு தேர்ட் ஃபார்ம் வந்ததுன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் கண்டிஷ்னல் ஸோ ஹேட் ப்ளஸ் வர்பு த்ரீ வந்து மெயின் கிளாஸில் வரும் ஸோ இஃப் ஐ ஹேட் சீன் ஸோ இது நம்ம டீப்பாக ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேட் சீன் ஐ வுட் ஹேவ் டோல்ட் யூ இஃப் ஐ ஹேட் சீன் ஹிம் ரைட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் டென்த் கொஸ்டின் சூஸ் த கரெக்ட் மீனிங் ஃபார் த அண்டர்லைன்டு ஃப்ரேசல் வர்பு கோ த்ரூ ஓகேவா கோ த்ரூ ஸோ கோ த்ரூ இன்னொரு ஃப்ரேசல் வர்பும் வரும் வென்ட் த்ரூ ஸோ கோவோட பாஸ்ட் ஃபார்ம் தான் வென்ட்டு ஸோ இது ரெண்டுமே ரெண்டுத்துக்குமே அர்த்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் ஸோ ஒரு டிஃபிகல்ட்டான சுச்சுவேஷனில் நம்மளுக்கு ஏற்படுற எக்ஸ்பீரியன்ஸை தான் கோ த்ரூன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரைட்டா ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் கோ த்ரூக்கும் ஆன்சர் வென்ட் த்ரூக்கும் ஆன்சர் ஸோ ரெண்டுமே ஃப்ரேசல் வர்பு தான் எது கேட்டாலும் இதான் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ஃபில்லிங் இன் த பிளாங்க்ஸ் வித் சூட்டபிள் ப்ரிப்போசிஷன் த செகண்ட் வேர்ல்டு வார் அக்கர்ட் டேஷ் த டுவெண்ட்டீன்த் செஞ்சுரி ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ப்ரிப்போசிஷனை பற்றி ஸோ இயர் டிக்கேட் செஞ்சுரி ஸோ இந்த மாதிரி பெரிய டைம் கிராஃப் ஆர் பெரிய டைம் லைனுக்கு நம்ம என்னன்ற ப்ரிப்போஷனை யூஸ் பண்ணுவோம் டே சண்டே மண்டே அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேட்டு டே டேட்டு இதுக்கெலாம் வந்து நம்ம ஆன் யூஸ் பண்ணுவோம் பர்டிகுலர் டைமுக்கு நம்ம அட்டி யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே டுவெண்ட்டீன்த்து செஞ்சுரி ஸோ செஞ்சுரி என்ன நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் இன்னும் வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஸோ என்ன தான் சரியான ஆப்ஷன் ஸோ இந்த டுவெண்ட்டீன்த்து செஞ்சுரி நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இஃப் கண்டிஷ்னல் மறுபடியும் ஸோ இங்கே வந்து நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்ட் இல்லை ஏன்னா இஃப் கண்டிஷ்னல் ஃபஸ்ட்டு வருது மெயின்ஸ் மெயின் கிளாஸ் வந்து செகண்ட் வருது சாரி இஃப் கிளாஸ் ஃபஸ்ட்டு வருது மெயின் கிளாஸ் வந்து செகண்ட் வருது இஃப் ஷி ஒர்க்ஸ் அ ஹார்ட் ஸோ ஒர்க்ஸ் சிம்பிள் ப்ரெசண்ட் ஷி டேஷ் ப்ராக்கெட்டில் கெட் எ ஸ்காலர்ஷிப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷ்னல் இது சிம்பிள் ப்ரெசண்டில் இஃப் கிளாஸ் இருந்ததுன்னா மெயின் கிளாஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் ஃப்யூச்சர் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வில் ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டிவ் ஸோ வர்போட ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் தான் இன்ஃபினிட்டிவ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ வில் கெட் ஷி வில் கெட் ஏன்னா வர்பா தானே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த வர்பை அப்படியே யூஸ் பண்ணணும் ஸோ வில் கெட் தான் சரியான ஆப்ஷன் ரைட் நெக்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபை த டிகிரி ஆஃப் கம்பேரிசன் ஸோ டிகிரி ஆஃப் கம்பேரிசன்னா டிகிரிஸ் ஆஃப் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஸோ டிகிரிஸ் ஆஃப் கம்பேரிசனுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிகிரிஸ் ஆஃப் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஸோ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குன்னா அதில் அப்ஜெக்டிவ் வந்து எந்த டிகிரியில் இருக்குன்னு பார்த்தாலே போதும் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன டிகிரியில் இருக்குதுன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் ஸோ இதில் முதல்ல அப்ஜெக்டிவ் அதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஸோ அப்ஜெக்டிவ் எங்கே வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நவுனுக்கு முன்னாடி வரும் பில்டிங்கின்றது ஒரு நவுன் இட்டுன்றது ஒரு நவுன் ஸோ டாலுன்றது தான் அப்ஜெக்டிவ் ஸோ இதை நம்ம டீப்பாக டிஸ்கஸ் பண்ண வேணாம் டால் பாசிட்டிவ் டிகிரியில் டால் கம்பேரிட்டிவ் டிகிரியில் டாலர் ஏன்னா டால் என்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சிலபிள் ஸோ ஒன் சிலபிளுக்கு எப்பயுமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் 
ER ஆட் பண்ணுவோம் கம்பேரிட்டிவ் டிகிரியில் சூப்பர் லிட்டிலேட்டிவ் டிகிரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டால் கூட இஎஸ்டி ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ நம்மளுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டில் டால் என்ன ஃபார்மில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் டிகிரியில் இருக்குது ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட்டும் பாசிட்டிவ் டிகிரியில் தான் இருக்குது ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் சரியான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் சூஸ் த கரெக்ட் மீனிங் ஆஃப் த இடியம் ட்ரெட் வாட்டர் ஸோ ட்ரெட் வாட்டர் அப்படின்ற இடியமுக்கு என்ன ஆன்சர்னு கேட்டிருக்காங்க என்ன மீனிங்னு கேட்டிருக்காங்க டு பி ஆக்டிவ் பட் வித்தவுட் மேக்கிங் ப்ராக்ரஸ் டு பி அன்கம்ஃபர்டபுள் இன் ஏ பர்டிகுலர் சுச்சுவேஷன் ஸோ இது லாஸ்ட் கிளாஸ் பார்த்தாச்சு பீப்புள் ஆர் நாட் கிரேட்ஃபுல் ஃபார் வாட் தே ஹேவ் அன்டில் தே லூஸ் இட் நோ மேட்டர் வாட் ஹேப்பன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ட்ரெட் வாட்டர்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெதிக்கப்பட்ட தண்ணீர் ரைட்டா ஸோ மெதிக்கப்பட்ட தண்ணீரை தான் ட்ரெட் வாட்டர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுக்கு இடியம் அப்படின்றதுக்கு என்ன இந்த இடியமில் இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கஷ்டப்பட்டு நம்ம எஃபர்ட் போடுவோம் பட் அதுக்கான ப்ராக்ரஸ் கிடைக்காது ஸோ அடுத்த லெவலுக்கு நம்ம போக மாட்டோம் பட் எஃபர்ட் மட்டும் போட்டுக்கிட்டே இருப்போம் ஏன்னா அந்த எஃபர்ட் எல்லாம் வேஸ்ட்டாகவே போய்கிட்டு இருக்கோம் அதுக்கான ப்ராக்ரஸ் வந்து கிடைக்காது அதை தான் ட்ரெட் வாட்டர்னு சொல்லுவாங்க இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை டு பி ஆக்டிவ் டு பி ஆக்டிவ்னா ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு எஃபர்ட் போட்டுக்கிட்டு இருக்காரு பட் வித்தவுட் மேக்கிங் ப்ராக்ரஸ் பட் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டு இருக்க மாட்டேங்கிறாரு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் சரியான ஆப்ஷன் ரைட் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் ஃபிஃப்டீன்த் கொஸ்டின் ஃபில்லிங் இன் த பிளாங்க் வித் சூட்டபுள் ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன் ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டை கம்பைல் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன்னு சொல்லுவோம் ரைட் இட் இஸ் ஐ டேஷ் இஸ் டு ரைட் ஸோ வந்து இந்த இடத்துல பர்சனுக்கு யூஸ் பண்ணுற ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன் தான் ஆட் பண்ணணும் இந்த இடத்துல ஃபில் பண்ணணும் ஏன்னா இங்கே இட் இஸ் ஐ டேஷ் இஸ் டு ரைட் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் தான் நான் தான் வந்து அதை எழுத போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஐக்கு நம்ம கரெக்டான ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுனும் இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஹூம் ஸோ நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஹூம் வரணுன்னா இந்த இடத்துல ஒரு ப்ரொனவுன் இருக்கணும் ரைட்டாக இந்த இடத்துல ஒரு ப்ரொனவுன் இருந்ததுன்னா நம்ம இங்கே ஹூ போடலாம் அது ஒரு ஷார்ட் ட்ரிக்கு அப்படி இல்லைனா ஒரு வர்பு வந்ததுன்னா பர்சன் அப்படின்னும் போது டபிள்யூஹெச்ஓ யூஸ் பண்ணணும் ஹூ தான் யூஸ் பண்ணணும் பர்சனுக்கு ஹூ யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை இந்த இடத்துல இன்னொன்று யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா தட்டு யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நம்மளுக்கு ஆப்ஷனில் ஹூ தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஹூவை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்சனுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் திங்ஸுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரைட் பட் நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் கொடுக்கல அதனால் பார்க்கல ஸோ நம்மளுக்கு பர்சனாலே ஹூ தான் ரைட்டா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் த ப்ளூரல் ஆஃப் ஸ்பூன் ஃபுல் இஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸ்பூன் ஃபுல் ஸ்பூன்ஸ் ஃபுல் ஸ்பூன்ஸ் ஃபுல்ஸ் ஸ்பூன் ஃபுல்ஸ் ரைட்டா ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் எப்பயுமே வந்து இப்போ ப்ளூரல் ஃபார்முக்கு பண்ணும் ப்ளூரல் ஃபார்மாக கன்வெர்ட் பண்ணும் போது காம்பவுண்ட் வேர்டாக இருந்ததுன்னா அதாவது ரெண்டு வேர்டு சேர்ந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா ரைட்டா இது காம்பவுண்ட் வேர்டு கிடையாது ஜஸ்ட் ஒரு வேர்டு தான் ஸோ அந்த மாதிரி காம்பவுண்ட் வேர்டு இருந்ததுன்னா ப்ரின்ஸிபல் வேர்டு கூட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஸை ஆட் பண்ணிவிடுவோம் பட் இந்த ஒரு கேஸ் எஃப்யூஎல் மட்டும் வந்ததுன்னா நீங்கள் டைரெக்டாக அந்த எஃப்யூஎல் கூட எஸ்ஸை மட்டும் ஆட் பண்ணால் போதும் ரைட் இதை மட்டும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ ப்ளூரல் ஃபார்மில் ஸ்பூன் ஃபுல்லுக்கு ஸ்பூன் ஃபுல்ஸ் எஃப்யூஎல்எஸ் நீம அந்த எல்லை வந்து ஆட் பண்ண தேவையில்லை அப்படியே அந்த ஃபுல் கூட எஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணால் போதும் அது ப்ளூரல் ஃபார்மாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் சூஸ் த கரெக்ட் கொஸ்டின் டேக் கொஸ்டின் டேக் கேட்டிருக்காங்க ஃபார் த சென்டென்ஸ் கிவன் ஐ ஆம் ஏ டாக்டர் ஸோ ஐ ஆம் ஏ டாக்டர்ன்ற ஸ்டேட்மெண்ட் பாசிட்டிவில் இருக்குது ஸோ கொஸ்டின் கொஸ்டின் டேக் நெகட்டிவில் இருக்கணும் ரைட் கொஸ்டின் டேக் அதாவது ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பாசிட்டிவில் இருந்ததுன்னா கொஸ்டின் டேக் வந்து நெகட்டிவில் இருக்கணும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆம் இருக்குது ஸோ ஆக்சிலரி வரப்போ தான் நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் போடுவோம் இந்த ஆம் வந்ததுன்னா மட்டும் நீங்கள் ஆண்ட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது நல்லா நோட் பண்ணிக்கங்க ஆண்ட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதுக்கு பதிலாக ஏன்ட் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஆரின் டு யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நம்மளுக்கு மோ புக்கில் வந்து ரொம்ப மோஸ்ட்டாக எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆரின்ட்டுக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க பட் ஆப்ஷனில் ஏன்ட்டு ஆரின்ட்ட
ரைட்டா ஸோ இந்த இடத்துல அதனால தான் அதை கொடுத்துருக்கேன் இங்கே நம்மளுக்கு ஆப்ஷனில் ஆர் இன்ட்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆர் இன்ட்டு ஐ ஸோ ப்ரொனவுன் அப்படியே தூக்கி போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் வி கால் காமராஜர் கர்ம வீரர் ஸோ என்ன பேட்டர்னில் இருக்குன்னு பாருங்கள் வி சப்ஜெக்ட் கால் பர்ப் காமராஜர் ஸோ வி வி ஒரு சப்ஜெக்டு காமராஜர் வந்து ஒரு சப்ஜெக்டு ஸோ ரெண்டுமே ஒரு நவுனு பட் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டு நவுனு ஸோ அதனால் இதை ஆப்ஜெக்ட்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு காமராஜரை தான் என்ன பண்ணுறாங்க கர்ம வீரர்னு சொல்கிறாங்க ஸோ காமராஜருக்கும் கர்ம வீரர் ரெண்டு நவுனுக்குமே ஒரு ரிலேஷன் இருக்குது ரைட்டா ஸோ இந்த மாதிரி நவுண்டு நவுண்டுக்கு ஒரு ரிலேஷன் இருக்குது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹீ இஸ் ஏ டீச்சர் அப்படின்னா இந்த ஹீ தான் அவர் தான் டீச்சர் ஸோ இந்த ரெண்டு நவுனுக்குமே ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது அப்போ இது சப்ஜெக்ட் காம்ப்ளிமெண்ட்டு இங்கே காமராஜர் ஆப்ஜெக்டு காமராஜரை தான் கர்ம வீரர்னு கூப்பிட்றாங்க ஸோ அதுக்கும் இந்த கர்ம கர்ம வீரருக்கும் ஒரு ரிலேஷன் இருக்கிறதுனால இது வந்து ஆப்ஜெக்ட் காம்ப்ளிமெண்ட் ஸோ எஸ்வி ஓசி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் டென்சஸ்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க சரவணன் ஆல்வேஸ் டேஷ் ப்ராக்கெட்டில் கோ ஃபார் ய வாக் இன் த மார்னிங் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெகுலராக ஆல்வேஸ் இது எது இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா ருட்டீன் ஒர்க்கு ஸோ தினைக்கும் அவர் என்ன பண்ணுறாரு காலையில் வாக்கிங் போகிறாரு ஸோ எப்பயுமே ரொட்டீன் ஒர்க்குக்கு வந்து நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணோம்னா சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் யூஸ் பண்ணணும் ரொட்டீன் ஆக்டிவிட்டிக்கு நம்ம எப்பயுமே என்ன யூஸ் பண்ணணும் காலையில் ஏந்திருக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ரொட்டீன் ஆக்டிவிட்டிக்கு கண்ணை முடிக்கிட்டு சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ சரவணன் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்குலர் நவு ஸோ சரவணன் கோஸ் ரைட் சரவணன்ஸ் கோ சரவணன் ஆல்வேஸ் கோஸ் ஃபார் ய வாக் இன் த மார்னிங் நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் பூஜா ஹையர்டு ஏ பைசைக்கிள் ஸோ பூஜா சப்ஜெக்ட் ஹையர்டு வர்பு ஸோ பூஜ் பூஜா என்ற நவுனுக்கும் பைசைக்கிளுக்கும் நவுன் நவுன் ரிலேஷன் கிடையாது இந்த வர்பு இருந்தால் தான் அதுக்கு ரிலேஷன் வரும் ஸோ சப்ஜெக்டு பைசைக்கிள் வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஸோ எஸ்விஓ நெக்ஸ்ட் ப்ரிப்போசிஷன் The remun- the remuneration is not adequate dash the work done. So, remuneration is not adequate. Right? You say that you are going to do the same thing. You say that you are going to do the same thing. It's not adequate. Adequate means not. Uh, right? Not. So, adequate dash the work done. So, this is the last time you asked the question. That's why I asked the question. I asked the question. ஸ்டேட்மெண்ட் எங்கேயுமே வரல ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர்லேருந்து கண்ணை முடிட்டு எடுத்து போட்டாங்கன்னா இது வந்துடும் ரைட்டா அதனால தான் இந்த கொஸ்டினை கொடுத்துருக்கோம் த ரெமுனரைசேஷன் இஸ் நாட் அடாக்குவேட் அடாக்குவேட்னா நான் சொன்ன பத்தலை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன்ல ஸோ இந்த சில வேர்டு அதுக்கான ப்ரிப்போஷனை அதுவே எடுத்துக்கும் ரைட்டா சில வேர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான ப்ரிப்போஷனை அதுவாக எடுத்துக்கும் ரைட்டா இப்போ அக்ரின்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரி வித்து ஸோ அதேமாரி இந்த அடாக்குவேட்டுன்றது ஃபார்ன்ற ப்ரிப்போஷனை எடுத்துக்கும் So, the remuneration is not, a, not adequate for the work done. நீ கொடுத்த சம்பளம் நான் செஞ்ச வேலைக்கு பத்தலை ரைட் ஸோ ஃபார் தான் சரியான ஆப்ஷன் பார்த்துங்க நெக்ஸ்ட்டு ப்ளூரல் ஃபார்ம் த வேர்ட் ஹைப்போத்திசிஸ் ஸோ ஹைப்போத்திசிஸுக்கு ப்ளூரல் ஃபார்மில் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ சிம்பிள் இங்கே ஐயின்ற வவ்வல் இருக்குல்ல இந்த வவ்வல் சேஞ்ச் அதாவது ஐயின்ற வவ்வலில் ஈயாக மாற்றிட்டோன்னா அது ப்ளூரல் ஃபார்மில் கன்வெர்ட் ஆகிடும் ரைட்டா ஸோ ஹைப்போத்திசிஸ் தீசிஸ் தீசிஸ்ன்னு கேட்டாங்கன்னா அதுவும் அதே மாதிரி எஸ் ஐ இருக்கிற இடத்துல இய மாற்றி போட்டாலே ப்ளூரல் ஃபார்மில் வந்துடும் ஸோ ஹைப்போத்திசிஸ் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இய ஐ இது அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க ஐயை இயா சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க ஸோ ஆப்ஷன் வந்து பி நெக்ஸ்ட் ஃபைண்ட் த கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சென்டென்சஸ் ஸோ நம்ம வந்து என்னென்ன கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சென்டென்சஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கும்போது டிக்ளரேட்டிவ் ஸோ டிக்ளரேட்டிவ்க்கு இன்னொரு பேர் அஃபர்மேட்டிவ் அஃபர்மேட்டிவ் இன்னொரு பேர் அசர் அசர்டிவ் ஸோ இது மாதிரி வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் நார்மல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை டிக்ளரேட்டிவ் அஃபர்மேட்டிவ் அசர்டிவ் ரைட்டா ஸோ அது மாதிரி நிறையா பேரில் சொல்லுவாங்க அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாவது டைப் வந்து இம்பேரட்டிவ் இம்பேரட்டிவ்னால் கமேண்டு ரிக்வஸ்ட்டு அட்வைஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இம்பேரட்டிவில் வந்துடும் கொஸ்டின் மார்க் டபிள்யூஹெச் டைப்பு எஸ்ஆர் நோ கொஸ்டின் டேக் இது எல்லாமே இன்ட்ராகேட்டிவ்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ்லமேட்ரி சிம்பிள் ஸ்ட்ராங் எமோஷனாக இருந்தால் எக்
பிளஸ்ஸஸ் விஷஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்டேட்டிவ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஆப்டேட்டிவ்ல இருந்து கொஸ்டின் அதிகமாக வராது இங்கே பாருங்கள் டபிள்யூஹெச் டைப் ஹூ ஹேஸ் அரேஞ்சு திஸ் மீட்டிங் ஹூ ஹேஸ் அரேஞ்சு திஸ் மீட்டிங் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின் மார்க் வேறு இருக்குது டபிள்யூஹெச் டைப் வேறு ஸோ அதனால் இது வந்து இன்ட்ராகேட்டிவ் இம்பேரேட்டிவ்னா சொல்லியிருக்கேன் கமேண்டு ரிக்வஸ்ட்டு அட்வைஸு டிக்ளரேட்டிவ்னா அஃபர்மேட்டிவ் அசர்டிவ் நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ்லமேட்ரினா எக்ஸ்லமேட்ரி சிம்பிள் ஸ்ட்ராங் எமோஷன் இன்ட்ராகேட்டிவ்னா டபிள்யூஹெச் டைப் எஸ்ஆர் நோ டைப் அடுத்தது கொஸ்டின் டேக் நம்ம இப்போ பார்த்தோம்ல கொஸ்டின் டேக் அதுவே வந்து கேட்டு கொடுத்து இன்னும் கைண்ட் ஆஃப் சென்டென்ஸ்னு கேட்டாங்கன்னா இன்ட்ராகேட்டிவ் மறந்துடாதீங்க நெக்ஸ்ட் ஃப்ரேசல் வர்ப் ஃபினிஷ் ஆஃப் ஃப்ரேசல் வர்ப் ஃபினிஷ் ஆஃப் ஃபினிஷ் ஆஃப்னா என்ன ஃபினிஷ்னா முடிக்கிறது ஸோ அதே தான் இங்கேயும் ஆனால் ஃபினிஷ் ஆஃப் மீன்ஸ் டிஸ்ட்ராய் டிமினிஷ் அதாவது சுத்தமாக அழிக்கிறது ரைட்டா ஸோ ஃபினிஷ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டிங் கிடையாது சால்வ் கிடையாது ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸ் பார்த்தோம் ஃபிகர் அவுட் ஃபிகர் அவுட்னா ஃபிகர் அவுட்னா சால்வ் நெக்ஸ்ட் டிஸ்ட்ராய் ஃபினிஷ் ஆஃப்னா டிஸ்ட்ராய் போரிங் கிடையாது ஸோ ஆப்ஷன் சி லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஃப்ரேசல் வர்ப் கிக் ஆஃப் கிக் ஆஃப்னா பைக்கை நாபம் வச்சுங்க நீங்கள் பைக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க கிக் பண்ணுவீங்க இல்லை இப்போ இருக்கிற பைக்கில் பழைய பைக்கில் என்ன பண்ணுவீங்க கிக் ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க இல்லை ஸோ கிக் ஆஃப் மீன்ஸ் ஸ்டார்ட் கிக் ஆஃப் மீன்ஸ் ஸ்டார்ட்னு அர்த்தம் ஆரம்பி பிகின் அர்த்தம் ரைட் ஸோ ஸ்டாப் கிடையாது கண்டினியூ கிடையாது ஸ்டார்ட் எலிமினேட் கிடையாது ஸோ ஆப்ஷன் சி ஓகே நம்ம குயிக்காக வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துட்டோம் ஸோ இதை வந்து உங்களுக்கு இதுலேருந்து கொஸ்டின்ஸு பாசிபிளாக செவன் டு எயிட் கொஸ்டின்ஸ் அவுட் ஆஃப் டென் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இதே வரும் சொல்ல முடியாது இந்த ஃபார்மில் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நீங்கள் தினைக்கும் இந்த ரிவிஷனை பார்க்கும்பொழுது உங்களுக்கு சிலதெல்லாம் ஐடியா கிடைக்கும் சில சில என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட்டான கொஸ்டின்ஸ் நம்மளுக்கு கேட்குறாங்க நம்ம எது இதில் மாட்டிக்கிறோம் அப்படின்றத நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த செஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த செஷன் கொடுத்தா அதையும் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ